இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிவி ஸ்டார் சிட்டி மைலேஜ் கம்ப்ளைண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் சைலன்ஸ் வந்து டப் டப்னு வெடிக்கும் இந்த ரெண்டு கம்ப்ளைண்டே பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொன்றா எப்படி பார்க்குறதுன்னு பாருங்கள் முதல்ல வந்து பிளக்கை கழட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்பார்க் பிளக்கை கழட்டியாச்சு இவ்வாறுமா வந்து கார்பரேட்டர் க்ளீன் பண்ணணும் அதுக்கு கார்பரேட்டரில் கூடிய ஜாயிண்ட் ஓஸை கலட்டுறோம் ஸ்டார் ஸ்கூட்டியில் வச்சு ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறமா பத்து பதினொன்று ஸ்பானர் வச்சு அந்த சோக் கேபிளையும் லூஸ் பண்ணிவிட்டு கலட்டி எடுக்கிறோம் கலட்டி எடுத்தாச்சு கலட்டியாச்சு அந்த ஸ்லைடையும் லூஸ் பண்ணி கலட்டியாச்சு ஃபில்டர் ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் லூஸ் பண்ணி ஏர் ஃபில்டரையும் கழட்டி எடுத்து சுத்தமாக க்ளீன் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி ஏர் ஃபில்டர் கழட்டி எடுக்கிறது ஏர் ஃபில்டர் வந்து இதுக்கு வந்து ஸ்பேஞ்ச் டைப்பில் தான் வரும் இதை பெட்ரோல் வச்சு வாஷ் பண்ணி திரும்ப நம்ம போட்டுக்கிறலாம் ரேட்டரை வந்து தனியாக எடுத்து ஒவ்வொன்றா கழட்டி வாஷ் பண்ணுறது எப்படின்னு பாருங்கள்
கார்பரேட் வந்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ கார்பரேட்டர் ஓவனாக அசம்பிள் பண்ணுவோம் மெயின் செட்டு ஸ்லோ ஸ்பீட் செட்டு எல்லாம் போட்டு அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படின்னு ஓவனாக பாருங்கள் இப்போ நம்ம கலாட்டுற ஓஸ் வந்து பொல்யூஷன் பம்புக்கு வர ஓஸு இதை வந்து ஒரு பால் ட்ரெஸ்ஸை உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணுறோம் இதை வந்து பால் ட்ரெஸ் வச்சு லாக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வழியாக இருந்து பெட்ரோலை உறிஞ்சி சைலன்சர் பக்கமாக கொடுப்போம் அதனால தான் அது வந்து டஃப் டஃப்னு சைலன்சர் வெடிக்குது வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரு க்ளீன் பண்ணி அதை திரும்பவும் வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரை வந்து உள்ளே மாட்டுறோம் கார்பரேட்டரை திரும்பியும் ஸ்லைடை மாட்டி கார்பரேட்டரை திரும்பியும் இன்ஜின்லேயே ஃபிட் பண்ணிடுவோம் ஸ்மால் சைலன்சரை வந்து கேஸ் வெல்டிங் வச்சு இந்த ஹோல்ஸை வந்து லாக் பண்ணிடுவோம் ஏன் லாக் பண்ணுறோம்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு டியூப்பில் வந்து பால் ட்ரெஸ் போட்டு லாக் பண்ணோம் இல்லையா அந்த பால் ட்ரெஸ்ஸையும் தாண்டி பெட்ரோல் வந்துச்சுன்னா இது உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இதையும் லாக் பண்ணிடுவோம் இது ஏன் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொல்யூஷன் பம்பு வந்து பம்பில் இருக்கிற டயவராமில் வந்து ஓட்ட விழுந்ததுனால இப்படி வருது இந்த ஸ்மால் சைலன்சர் வந்து இருந்தவும் திரும்பவும் இருந்த இடத்துலையே அதை ஃபிட் பண்ணிடுவோம் இப்போ நான் பார்க்குறது வந்து ஸ்பார்க் பிளக்கு ஸ்பார்க் பிளக் வந்து எப்படி மறுபடி நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு பாருங்கள் பிளக்கை வந்து நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 
வால்வு சிக்கா பண்ண போகிறோம் வால்வு சிக்கா பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் வால்வுனாலேயே மைலேஜ் அடிக்கும் ஸ்லோ ஸ்பீடு நிற்காது நிறைய பிரச்சனை வரும் அதனால் வால்வையும் ஒரே டைமில் வந்து செக் பண்ண போகிறோம் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்குறது தான் வால்வு கேப்பு அதை வந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு ரிங்ஸை வச்சு லூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்பை வந்து லூஸ் பண்ணி கழட்டிட்டு வால்வு எவ்வளோ கேப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம கழட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து டைமிங் டோரு இந்த டைமிங் டோரை கழட்டோம்னா தான் வால்வு வந்து அப்பில் இருக்கா டவுனில் இருக்கான்னு தெரியும் எப்போவுமே அப்பில் வச்சு தான் டைமிங் பார்க்கணும் இது பத்து அலாங்கி போட்டு இதை எதுக்கு கலட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் உள்ள வந்து பதினேழு பிட்டு போட்டு கிராங்க சுற்றினோம்னா அங்கே மேலே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வந்து டவுன் டவுன் அப்பு வரும் இதுதான் டைமிங்கு அந்த மார் அந்த புள்ளியும் அந்த மார்க் நேரம் இருக்கணும் இப் இப்படி வச்சுட்டு தான் அதை வந்து வால்வு கேப் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கையை வச்சே செக் பண்ணணும் இதான் வால்வு கேஜ் இதை வச்சு தான் செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து வால்வு கேஜை வந்து காமிச்சோம் வால்வு கேஜில் வந்து எவ்வளோ எம்மை வைக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிற முடியாது அதுக்காக சொல்கிறேன் அதாவது வந்து இன்வெட்ரு பக்கம் இப்போ செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்வெட்ரு பக்கம் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் எம்எம் இருக்கணும் வால்வு கேஜில் அவ்வளோ வச்சு அதை லாக் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி சைலன்சர் பக்கம் அதாவது அவுட்லெட்ரு பக்கம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எம்எம் வச்சு லாக் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் கரெக்டான ஸ்லோ ஸ்பீடு கரெக்டாக ஓடும் டைமிங் டோர் வால்வு டோரை கழட்டணும் இல்லையா அதில் எல்லாத்துலேயும் பேஸ்ட்டு போட்டு திரும்ப அப்படியே மாட்டிடுறோம் டைமிங் டோரை டைட் பண்ணியாச்சு இனிமேல் என்ன என்ன பண்ணுறோம்னா பத்து அலாங்கி வச்சு அந்த கிராங்கு போல்ட்டையும் வந்து டைட் வச்சுருவோம் இன்னும் வந்து டேங்கையே மாட்டிடுவோம் இப்போ நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் ஃபியூல் கே லைனு உள்ள பெட்ரோல் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு சொல்லி மெஷர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய கேஜோட வயர் ஒன் மந்த் அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக கடைக்கு வரும்போது கஸ்டமர்கிட்ட எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் மைலேஜ் சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுபோல் நிறைய வீடியோகள் பண்ணுவோம்